Hi everyone, welcome back to JavaScript full tutorial and Telugu version. So, in this session, we object destructuring concept. We have discussed it. Already in previous session, we object and TNT, object and create it. How to access the values from an object. Okay, how to iterate the object and e topics say the cover chesano miro in case a video watch e kunte oxar watch chess in the rati the continue chain up to make a ardamothni object niala create just a mala access chess kuntamo and edi. Okay, mari ero chesano object destructuring and tnt. Okay, then yaka use allowant on the anedi mano discuss chedam. So object loan a property sundagada like key value pair so name money is any city and elaga. कोनी की वैल्यू पेर्स तो उन्हें क्या था प्रॉपर्टीज़ ने आ प्रॉपर्टीज़ ने मानूँ उनको का सेपरेट वेरिएबल्स लो स्टोर चेसी व्हाट ने मानूँ एक्सेस चेस कोटो आर यूज़ चेस कुंडा मैं को का एग्जांपल तो एक्सप्लेन जैसे मैं क्लियर का अंडरस्टैंड होते हैं सो उन्हें उनका एग्जांपल चेस कुंडा � माले मानो दाने मॉडफेच ये कुण्डा उन्हें आने के वेरे डेवलपर ओके सो कांस्टेंटी पर्सनलिटी स्कूल्ना नो इक्वल कार्ली ब्रेसेस था मानो योपर इतना ऑब्जेक्ट क्रिएट जस्ता मो इलागे जस्ता में सो पर्सन के मुन्टा है नेम समथिंग लकी ओके एज ओके सिटी सो इवन ए स्ट्रिंग आई थी नेमो डबल कोटेश नहीं चान ओके इंटीजर नंबर से आते हैं मो मामल का इच्छा नहीं है मेरे अक्सर आप दूर चाहिए ऑब्जेक्ट नेला का क्रिएट चेस्टा मो ओके इला क्रिएट चेस्ट इंदर आता ये पर्सन ने दे ऑब्जेक्ट नेम पर्सन ने दे ऑब्जेक्ट नेम दिन ले में वो नहीं नेम उन्हें एज अने सिटी अने ये भी प्रॉपर्टीज़ ये भी की वैल्यू प्रॉपर्टी सन्मार्ट ऑब्जेक्ट लो ये फॉर्मेट लो मानो वैल्यू स्टोर जास्ता मो की वैल्यू फॉर्मेट लो स्टोर जास्ता इप्पर मानो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अने दे जनरल का अंते बेसिक वेलो मानो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर अलग जस्टम चुपिस्तान इलाकोड चेच्चु ये बेसिक वे कने को गई चेर अ जलाग अंते समथिंग लेटेंट इसको नी लाइक लेटेंट इसको नी दिन लो समथिंग नेम ओके एस सिटी इलागा वेरिएबल सिस्टम आई मीन की सिस्टम ताने की इक्वल इच्छी ओके पर्सन अने मानो ऑब्जेक्ट इस ओके इपुरु इकड़ा डी स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है डी स्ट्रक्चर अलग जरूरत नहीं है ये पर्सनल ना ऑब्जेक्ट लो ये वाइट एक की वैल्यू पेर होना है ओ ये भी ऑटोमेटिक का डी स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है न्यू वेरिएबल्स को क्रिएट होता है न्यू वेरिएबल्स को जेनरेट आई ये दिन लो स्टोर होते सेव चाहिए छोड़ने लक्की है ना चिंदा अलगे कंसोल लाग मेक ताई कोड अलगे चेव चंडे कंसोल लाग एज ओके कंसोल ला इलागा इन्हीं साल लेने मानो इस तरह वाली चाला वेरिएबल्स ने अनको अन्य साल मानो वे प्रिंट चाहिए मो सो अंधे का नहीं मानो ये मेदन ये मेदन निकोगा यूज़ चाहिए पर सेव चाहिए चोंडे इलाक बड़ा आउटपुट होस्तुंडी एस परे माना के एक्सप्रेशन आउटपुट हो होस्तुंडी कानी इलाक डी स्ट्रक्चर मानो जनरल का चेरी इधर बेसिक डी स्ट्रक्चर मेरे आरएस कांसेप्ट लोगों को जो सुनता आरएस लोगों को इतना आने इस तरह का आप वैसे कर्ली ब्रेस प्लेस लो ये कर्ली ब्रैकेट प्लेस लो मामल का स्क्वायर � मानो ये नेम मन इच्छन अपुरो इधर की इच्छन अपुरो वैल्यू ऑटोमेटिक अ प्रिंट आउट होते हैं, ओके? सो दिन ये इंतज़ार तो नहीं करूँ डा, सो मेक इनका डाउट आओ चो, इन केस यू इकड़ा प्रॉपर्टी सिंका कुन्ने एड्जेस साउंड कोण्डे, लाइक जेंडर, ओके, नेक्स्ट यू, नेक्स्ट जॉब ओके अलगे इच्छा उनको नहीं, सो ये मिक्टा प्रॉपर्टीज नहीं, अलगे एक्सेस कुंडा हूँ, बीट नहीं तो अलगे एक्सेस कुंडा हूँ, अंदर जो संगता, अलगे कंसोल लॉग गनी, 
నేము ఇలాగ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం వాల్యూస్ని ఓకే త్రీ యాక్సెస్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేసి చూడండి సో చూసారు కదా అవుట్పుట్ లక్కీ థర్టీ టూ హైదరాబాద్ ఏ వచ్చాయి సో ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ని ఒక సపరేట్ వేరుబుల్లో కూడా మనం స్టోర్ చేయొచ్చండి మిగతా ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఒకే దాంట్లో స్టోర్ చేయొచ్చు అది ఎలాగంటే ఇక్కడ మనము కామా పెట్టి డాట్ 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 అని రెస్ట్ ఆపరేటర్ మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఇది రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అని వద్దాం ఓకే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అని ఇచ్చి దీన్ని మనం ప్రింట్ చేద్దాం మిగతా అవన్నీ కూడా దీంట్లో ప్రింట్ అవుతాయి కన్సోల్ లాగ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అనే సేవ్ చేయండి చూడండి రిమైనింగ్ వాల్యూస్లో ఈ రెండు ఒకే దాంట్లో స్టోర్ అయ్యాయి వేరబుల్స్లో జెండరు అండ్ జాబ్ ఈ రెండు కూడా ఓకే సో ఇలా మనము ఏవైతే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో వాటిని రెస్ట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా కాకుండా మనము ఈ వేరబుల్స్ నేమ్స్ ఈ నేమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ అండ్ ఈ వేరబుల్ నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా నాకు వేరే నేమ్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మరి అలాగ పాజిబులా అంటే పాజిబుల్ అండి నేనైతే ఈ రెస్ట్ ఆపరేటర్ని తీసేస్తున్నాను అండి సో ప్రస్తుతానికి ఓకే పాజిబుల్ అంటే పాజిబుల్ అండి మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ వేరే వేరుబుల్ నేమ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అండి ఇక్కడ కోలన్ ఇచ్చి లైక్ పర్సన్ నేమ్ ఇంకొక నేమ్ ఇవ్వండి దానికి ఇక్కడ ఏజ్కి పర్సన్ ఏజ్ ఓకే అలాగ సిటీకి పర్సన్ సిటీ అనేవాడిని ఇప్పుడు మనము వీటితో కాల్ చేస్తే రాదండి ఎందుకంటే మనకి మనము ఈ ఈ నేమ్స్కి ఈ వేరుబుల్ నేమ్స్కి న్యూ నేమ్ ఇచ్చాం ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇది వేటితో కాల్ చేస్తున్నాను దీన్ని కూడా తీసేద్దాం రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని ఇది ప్రాట్ లేదు యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను దేంట్లో కాల్ చేస్తున్నాను నేము ఏ సిటీ అని వేరే నేమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాను కానీ నేను న్యూ నేమ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఓకే ఒకసారి ట్రై చేద్దామా ఇక్కడ కాల్ చేసి చూద్దాము వీటితో ఓల్డ్ నేమ్స్తో ఏమొస్తుందో చూద్దాం సేవ్ చేయండి చూడండి ఎర్ర వచ్చింది అన్కాట్ రెఫరెన్స్ ఎర్ర ఏజ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అని వచ్చింది ఓకే సో అదే నేను నేమ్ ప్లేస్లో పర్సన్ నేమ్ అని ఇస్తాను న్యూ నేమ్ న్యూ వేరబుల్ పర్సన్ పర్సన్ నేమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏజ్ ప్లేస్లో పర్సన్ ఏజ్ పర్సన్ ఏజ్ సిటీ ప్లేస్లో పర్సన్ సిటీ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సేవ్ చేస్తాము చూడండి అవుట్పుట్ ఇప్పుడు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు వచ్చిందా ఇంత ముందులానే ఓకే సో ఇలా కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు అండి ఈ వేరియబుల్స్ని ఇలా కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్చర్ చేయొచ్చు మనము మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్ నేమ్స్ని మన ఫ్యూచర్లో అయినా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అని దీని మీనింగ్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్చర్లో ఓకే సో వీటితో పాటు మనం సో ఇలాగైతే ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తామండి సో మామూలుగా రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే మనం ఫంక్షన్స్ కాల్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేస్తాం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసి మనం అసలు ఈ డాట్ నోటేషన్ యూజ్ చేయకుండా మనము కాల్ చేయొచ్చు అండి ఓకే ఫంక్షన్స్ కాలింగ్ టైంలో మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్చర్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను దీన్ని నేను కామెంట్ చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా అప్పుడు మీకు రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ చేస్తారని తెలుస్తుంది సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోండి ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి ఇక్కడ మనము ఆబ్జెక్ట్ కదా ఇవ్వాల్సింది ఫంక్షన్లో ఆబ్జెక్ట్కి ఏమి యూజ్ చేయాలి కర్లీ బ్రేస్ యూజ్ చేయాలి ఓకే నేమ్ అనే వేరుబులు ఏజ్ సిటీ తీసుకున్నా ఓకే ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేద్దాం కన్సోల్ లాగ్ ఓకే నేము ఏజు సిటీ ఇచ్చాం కదా ఇచ్చి దీన్ని క్లోజ్ చేయండి ఓకే క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం కాన్స్ట్ పర్సన్ అని వద్దాము ఈక్వల్ టు క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇద్దాం ఇక్కడ మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఇద్దాం లక్కీ అని ఓకే సంథింగ్ ఏజ్ ఓకే నెక్స్ట్ సిటీ సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఓకే 
ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం డిస్ప్లే ఇన్ఫో అని మనం ఏం ఏం పాస్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేయాలి పారామీటర్స్గా పర్సన్ అని సెమీ కాల్ని ఇవ్వండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్లో ఇది ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ డిస్ప్లే ఇన్ఫో దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం చూడండి నేను మోస్ట్ని ప్లే చేయగానే ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఈ మొత్తం ఉన్నది అనమాట ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తం నేము ఏజ్ సిటీ అన్నీ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ వాటితో పాటు ఏమున్నాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి నేము ఏజ్ సిటీ అనే లోకల్ వేరియబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇవన్నిటిని కూడా ఈ డిస్ప్లే ఇన్ఫోలో ఉన్నాయి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ డీ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ డీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఈ నేమ్లోకి ఏం వస్తుంది లక్కీ పోతుంది ఏజ్లోకి ఏం వెళ్తుంది థర్టీ టూ పోతుంది ఓకే ఈ సిటీలో ఈ సిటీలోకి ఏం వెళ్తుంది హైదరాబాద్ పోతుంది ఓకే ఈ ఆబ్జెక్టు డీ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది ఈ పర్సన్ అయిన ఆబ్జెక్టు డీ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అంటే ఈ న్యూ వేరియబుల్లోకి మనకి కాపీ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ డిస్ప్లే ఇన్ఫో ఫంక్షను పర్సన్ అనే ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేస్తుందో ఇక్కడికి వెళ్తుందండి ఓకే ఈ పర్సన్ దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఈ మూడు ఉంటాయి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డీ స్ట్రక్చర్ జరుగుతుంది ఏమే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అప్పుడు ఓకే అదే యూజ్ అండి ఇంకా మనకు ఏం డాట్లు గీట్లు ఏమి యూజ్ చేసి డాట్ నోటేషన్ యూజ్ చేసి ఏమి యాక్సెస్ చేయని అవసరం లేదు ఒకసారి సేవ్ చేసి చూడండి చూడండి వచ్చాయా లేదా లక్కి థర్టీ టూ హైదరాబాద్ అని సో ఇలాగా మనం ఆబ్జెక్ట్ డీ స్ట్రక్చర్ అనేది రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగా ఫంక్షన్ కాల్స్ యూజ్ చేసుకొని పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకొని ఓకే డీ స్ట్రక్చర్ చేస్తుంది ఇది సో దర్శాల్ గైస్ మైండ్ సో ఈ సెషన్ అయితే మీకు అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను సో ఆబ్జెక్ట్ డీ స్ట్రక్చర్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఇంకొక టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వాటితో మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ టాపిక్ని క్లోజ్ చేద్దాము ఓకే ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే సో మన నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మ